அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சிந்து இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல டிஎன்பிசி வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய நோட்டிபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போறோம் ஸோ டிஎன்பிசி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பைன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சபோர்டினேட் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இதுக்கான நோட்டிபிகேஷன்ஸ வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன எக்ஸாம் டேட் என்ன எப்போ நம்ம சப்மிட் பண்ணணும் அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரியான எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த வேக்கன்சிஸ் என்ன போஸ்ட் அப்படிங்கிறத முதல்ல கொடுத்துருக்கலாங்க அசிஸ்டன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஜிலேட்டர் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி பதினொன்று காலி பணியிடங்கள் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து பணியிடங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கம்பைலர் இதில் ஒரு பணியிடங்கள் இருக்குது ஸோ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கேல் ஆஃப் பே எவ்வளோ அமௌண்ட் அவங்களுக்கான சேலரி அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் டென் அந்த அடிப்படையில் கொடுத்துருக்காங்க மற்ற ரெண்டுமே வந்து லெவல் எயிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டேட் ஆஃப் த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினைந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு லாஸ்ட் டேட் ஃபார் த சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்போ நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் டேட் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினான்கு பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு கடை கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாத கால அவகாசம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷன் விண்டோ பீரியட் அதை கொடுத்துருக்காங்க பத்தொன்பது பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று முதல் இருபத்தி ஒன்று பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பிஎம்னு ஸோ பன்னெண்டு மணிக்குள்ளார இதை முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டேட் அண்ட் டைம் ஆஃப் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எப்போ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருபத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் பேப்பர் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுதணும் ஒம்பதரை மணிலேருந்து பன்னெண்டு முப்பது மணி வரைக்கும் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் மதியான பரீட்சையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டு மணிலிருந்து ஐந்து மணி வரை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்சிஸ் எஸ்சிஏ எஸ்டிஸ் எம்பிசிஸ் பிசிஸ் பிசி முஸ்லிம்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்யூட் பிலோஸ் ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நோ மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் ஸோ அதர் கேஸ்ட்ல வராங்க இல்லைங்களா அதர்ஸ் ஸோ அவங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் எழுத முடியும் அதுவும் As per 17, 2021, 7, 2022, ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன்று ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுக்கு முடிய அவங்களுக்கு முப்பத்தி இரண்டு வயது வந்து முடிந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஷுட் நாட் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் அது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு அவங்களுக்கு இருக்கணும் அதுக்குள்ளார முப்பத்தி ரெண்டு வயசு உள்ள உள்ளவங்க நீங்க அந்த அதர்ஸ்ல வரவங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் இதெல்லாம் தேவையில்லாம் ஸோ குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ அந்தந்த போஸ்ட்டுக்கு என்ன எஜுகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கம்பைலர் அப்படின்னா டிகிரி இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அவங்க முடிச்சிருக்கணும் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறவங்க ஏ டிகிரி இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் டிகிரி இன் பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஜிலேட்டருக்கு இவங்க இதை கொடுத்துருக்காங்க டிகிரி இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் டிகிரி இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அல்லது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அல்லது எக்கனாமிக்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் As an uh, ancillary or allied subject or any degree with postgraduate degree in operation research, econometrics or mathematical economics. So, what is the equivalent subjects? What is the equivalent of the GOs? What is the GOs that you produce? If you are studying BSc, MSc, Mathematics, or if you are studying other subjects, what is the equivalent of BSc, Maths and MSc, Maths? What is the equivalent of BSc? அந்த ஈக்குவல் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான ஜிஓவை நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஏதாவது இங்க எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஹையர் செகண்டரி பிளஸ் இந்த பேச்சுலர் டிகிரிஸ் இப்படிதான் நீங்க படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து சர்டிபிகேட் ஃபார் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் அது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யார் யாருக்கு வந்து ஃப்ரீ ஃபீஸஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸஸ்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் கன்சஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் அருந்தது யூஸ்
MBC or denotified community. So, you will have three free chances. You will have three free chances. You will have three free chances. That's why you three free chances. BCQ and BCM will have three free chances. So, benchmark disability will have full exemption. Ex servicemen have two free chances. Destitute widow will have full exemption. So, in the exemptions, you can see the character of the character. 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 Suppose you have a false character. You can check the character of the 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 scheme of examination Objective-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-type-
சீட்ஸ் அலாட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை யாரெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எல்லா டிகிரியுமே தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுருக்கீங்களோ அவங்க அந்தந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லேருந்து வாங்கி நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட் விடோஸஸும் அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கான கோட்டாஸில் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இடம் உண்டு ஸோ அந்த அதுக்கான அப்ளிகேஷன்ஸை நீங்கள் வந்து முறையாக வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி பர்சன்ஸ் வித் பெஞ்ச் பாப் டிசபிலிட்டி ஸோ யார் யாருக்கு என்ன குறைகள் இருக்கோ இல்லை அவங்க வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருந்தாங்க அப்படின்னா விடோவாக இருக்காங்க இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் பார்வை தற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க இல்லை காது கேளாதவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்ஸை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஸோ எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இம்பார்ட்டன்ஸ் இதில் ஸோ நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் இருக்கணும் ஹவு டு அப்ளைங்கிறதுலாம் தெரியும் உங்களுக்கு நல்லாவே எப்படி அப்ளை பண்ணணும் என்னென்னலாம் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஸோ இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷனை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணும்பொழுது ஸோ இதை வந்து கேட்குறாங்க நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டீங்க இல்லையா அந்த ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டை நீங்கள் கொடுங்க அதில் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க உங்களோட எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அதில் கொடுத்துருப்பேங்க ஸோ அதை செக் பண்ணுறதுக்காக அதை வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணும்பொழுது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பாஸ்வேர்ட் உங்களுடைய யூசர் ஐடி அந்த பாஸ்வேர்டை அந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் கரெக்டாக தெளிவாக எழுதி வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை கேட்கும் போது நான் பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டேன் ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணும்போது பாஸ்வேர்ட் தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறீங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஸோ அதனால் உங்களுடைய யூசர் ஐடி அந்த பாஸ்வேர்டு இது ரெண்டுத்தையுமே கரெக்டாக வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் பிரிண்ட் அவுட்லே நோட் பண்ணி அதை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட் டேட்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த அனெக்ஷன் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த ஜிஓஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வேறு எங்கேயும் தேடி அலைய தேவையில்லை இந்த இந்த பிடிஎஃப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலை நெட்லேருந்து நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப்பை டவுன்லோட் பண்ணாலே உங்களுக்கான ஜிஓஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதை ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எந்த பேஜ் வேணுமோ அதை நீங்கள் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதை நீங்கள் அப்படியே வந்து அதை சப்மிட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணும்பொழுதே இந்த இதையும் சேர்த்தே அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னென்ன ஜிஓஸுங்கிறத அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ தெரியாது எனக்கு தெ ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் தொலைபேசியில் அப்படி தான் சொன்னாங்க அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணும் பொழுதுமே நான் ஜிஓ சப்மிட் பண்ணலை சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் போனப்பையும் நான் ஜிஓ சப்மிட் பண்ணலை இப்போ நான் செலக்ஷன் லிஸ்ட்டில் நேம் வந்திருக்கு ஆனால் எனக்கு வந்து ஜிஓ சப்மிட் பண்ண சொல்லி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ ஏன் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த தவற பண்ண வேண்டாம் முறையாக நீங்கள் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணும்போதே ஜிஓஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அடுத்ததாக அதுக்கான சிலபஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேத்தமெட்டிக்ஸஸ் பேப்பர் ஒன்றுக்கான சிலபஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஸோ உங்கள் சிலபஸஸ்லாம் மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் தெரியும் அது ஸோ நீங்கள் எதை அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதுக்கான சிலபஸஸை நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க சிலபஸில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் கண்டென்ட்டை முதல்ல நல்லா படிங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூஜி ஸ்டாண்டர்ட் முன்னாடி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேயே பே ஸோ பேப்பர் டூ சிலபஸ் ஃபார் எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ டிஇடி டெஸ்ட் இல்லையா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இது கட்டாயம் தேவை கட்டாய தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் ஸோ எந்த மாதிரியான தலைப்புகளில் இருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதையும் நல்லா பாருங்கள் இல்லை எல்லா டாபிக்ஸஸுமே கொடுத்துருக்காங்க இந்த டாபிக்ஸ் இருந்து தான் உங்களுக்கு கொஷின்ஸஸ் வரும் ஸோ தேர்ட்டி செவன் டாபிக்ஸஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் சயின்ஸில் என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தான் எதை எதை படிக்கணும் அப்படிங்கிறது
இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் அடுத்தது ஹிஸ்டரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஸோ இதில் எல்லாமே ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே வந்து டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து படிக்கணும் அடுத்தது ஆப்டிடியூடும் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலபஸஸ் ஸோ அடுத்து அனெக்ஷன் த்ரீல நம்ம பார்க்க வேண்டியது உங்களுடைய என்ன உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது உங்களுடைய சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் டு பி ஸ்கேன் அண்ட் அப்லோடட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் உங்க அப்ளிகேஷன் கூடவே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன இதை பார்த்துக்கோங்க எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட் அதாவது டென்த் மார்க் ஷீட் ஹையர் செகண்டரி மார்க் ஷீட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் யூஜி டிகிரி பிஜி டிகிரி இதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க If the issued date of professional certificate falls after the date of notification, so that is 15-9-2022, candidates should upload the evidence for having acquired the prescribed qualification on or before the date of notification, failing which their applications will be rejected. That is why, in the 19th, 20th, 22nd, this is the notification of the date. இதுக்கு முன்னாடியே நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன்ஸ் முடிச்சு நீங்க ப்ரொபஷனல் சர்டிபிகேட்ஸ் வச்சிருக்கணும் சப்போஸ் இப்ப இது இனிமேதான் ரிசல்ட் வரும் நான் இனிமேதான் வந்து ப்ரொபஷனல் சர்டிபிகேட் வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு அப்ப நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து கேன்சல் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே த அப்ளிகேஷன்ஸ் வில் பி ரிஜெக்டட் அடுத்தது ஈக்குவலன்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் கண்டிப்பா அதை கொடுத்துருக்காம ஈஃப் அப்ளிகபிள் யாரெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி படிச்சிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது ஈக்குவலன்ஸ் ஜிஓ அடுத்தது பிஎஸ்டிஎம் சர்டிபிகேட் ஈஃப் அப்ளிகபிள் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு யூஜி டிகிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு பிஜி டிகிரி ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நீங்க பிஎஸ்டிஎம் வச்சிருக்கணும் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கேண்டிடேட்ஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் த மெடிக்கல் போர்டு அவங்களுக்கு என்ன குறை அப்படிங்கிறத மெடிக்கல் சர்டிபிகேட்ஸ் அங்க நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி சர்டிபிகேட் ரிகார்டிங் பிசிக்கல் லிமிடேஷன்ஸ் டு ரைட் அது எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்காங்க என்னங்கிறது நீங்க பார்க்கலாம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் சர்டிபிகேட் டிஸ்ட்யூட் விடோ சர்டிபிகேட் அடுத்தது டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஐடி கார்டு கெசட் காப்பி ஆஃப் நேம் ஒரு இனிஷியல் சேஞ்ச் ஏதாவது நீங்க மாத்தி இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆதாரங்களை எல்லாத்தையுமே நீங்க அதுல அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா நோ அப்செக்ஷன் சர்டிபிகேட்ஸ் அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க So documents or court orders providing acquittal conviction on FIR in case of pending cases for the criminal cases registered. If you have any proof of it, you can do it. So nativity certificate is the parent's place of birth outside of Tamil Nadu. So if you have two other people who are in the same place, you can do it. You can do it with the nativity certificate. So you can do it with the passport size photo. ஸோ இதெல்லாம் அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இப்போ நீ வேறு ஏதாவது இருந்தால் தேவைப்பட்டால் அதை கேட்டு அந்த வெப்சைட்டில் கேட்கும்போது நீ இது எல்லாமே கம்பல்சரியாக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பை ஸோ மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்கும் பொழுது சரிங்களா அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆகும் பொழுது நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ஒரு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்கான பேஸ் என்ன எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் சைன் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஜிஓசஸில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபிசிக்கல் லிமிடேஷன் எக்ஸாமி நான் எக்ஸாமினி டு ரைட் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க அவங்களால எழுத முடியாது அப்படின்னா வேற ஒருத்தவங்க வச்சு எழுத சொல்லுவோம் இல்லையா அதான் ஸோ இதே தான் அப்போ உங்களுக்கு அடுத்து தமிழில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம டீட்டெயில்ஸாக பார்த்தாச்சு ஸோ மேக்ஸ் முடிச்ச கேண்டிடேட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் இது ஒரு நல்ல சான்ஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டைம் இருக்கு ஸோ இந்த டைமை நீங்கள் நல்லா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு ஸோ இதை நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க நம்மளுடைய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிஆர்பி மற்றும் டிஎன்பிசி ரிலேட்டட் எல்லா நியூஸஸ்மே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரிவிக்கப்படும் நன்றி